हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू हिस्ट्री क्लास आई होप यू पीप ऑल आर सेफ एट योर होम एंड यू पीपल आर लर्निंग अलॉट फ्रॉम दिस लर्न फ्रॉम होम सीरीज इनिशिएटेड बाय योर स्कूल बच्चे इन दिस वीडियो विल बी कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर थर्टीन दैट वाज महात्मा गांधी थ्रू द कंटेम्प्ररी आईज In the very last video, we have discussed about the early life of Mahatma Gandhi. We have discussed the political career of Mahatma Gandhi, his visit to South Africa, his return from South Africa. Also, we have studied about his ideologies like Satyagraha, ends and means, belief in democracy, upliftment of Harijans and social reforms, Swadeshi, Khadi and Charkha. hindu muslim unity and all and in this video we'll be discussing about non cooperation movement see there were some causes that led to non cooperation movement there are three causes basically three causes the first one is khilafat movement second is rolect act and the third one is jalia wala bag tragedy i know you all have studied this in your early classes but again history repeats itself bolte hai na history always repeats itself to wahi same cheez hai aap logo ke paas hame fir se yahi sab padhna hai aur jis topic se hum isko shuru karenge it is khilafat movement ya fir khilafat agitation hua kya in the first world war turkey was defeated by britishers and ottoman एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया था सारी की सारी पावर्स जो थी सुल्तान जो थे टर्की की उनसे छीन ली गई थी और क्या किया गया था रिलीजियस कैलिफ भी थे बेसिकली सुल्तान जो थे इनकी पावर्स को छीन लिया गया था मुस्लिम्स को लगा कि कैलिफ की पोजीशन वीक होने से क्या होगा मुस्लिम्स की पोजिशन वीक हो जाएगी इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और हेयर इन इंडिया टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया स्टार्टेड अ पावरफुल मोमेंट और दो मुस्लिम्स ने स्टार्ट की थी ये मोमेंट और वो कौन थे अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली याद आ रहा होगा क्लास एट्थ में भी हमने ये चीज़ पढ़ी है प्लस क्लास टेंथ में भी हमने सेम चीज़ को पढ़ा है जब हम महात्मा गांधी के सत्याग्रह पढ़ते हैं खेड़ा सत्याग्रह कॉटन मिल सत्याग्रह ये सब पढ़ते हैं तो उस टाइम पर हम महात्मा गांधी की ये चीज़ को पढ़ते हैं किसको खिलाफत मोमेंट को और इन ब्रदर्स ने क्या कहा या और मुस्लिम्स ने क्या कहा कि ऑटोमैन जो एम्पायर है वो कैलिफ को वापस दे दिया जाए बिगेस्ट टेरिटरी जो है उसको कैलिफ को दे दी जाए और अरब लैंड्स जैसे अरेबिया इराक सीरिया पैलेस्टाइन ये सब मुस्लिम रूल के अंडर रहने चाहिए और इसीलिए सेवनटीन अक्टूबर नाइनटीन को खिलाफत डे भी कंसिडर किया गया गांधी जी को लगा कि खिलाफत मोमेंट जो है अभी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं तो गांधी जी को लगा कि जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अपनाई है उसको ख़त्म एक ही तरीके से किया जा सकता है कि जब एक मोमडन क्या होगा हमारे साथ मिल जाएंगा तो बाकी सब मोमडन उसको फॉलो करेंगे तो यही हुआ गांधी जी ने इस खिलाफत मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया उन्होंने यूनिटी को प्रमोट करने की बात कही और ये कहा कि भाई जब मुस्लिम ब्रदर्स साथ हैं तो हिंदू अकेले क्यों रहेंगे और जब हिंदू ब्रदर्स साथ हैं तो मुस्लिम्स अकेले क्यों लड़ेंगे एंड ही वाज इलेक्टेड एज द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट एंड आस्क टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट नाइनटीन को खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई थी लोगों ने अपनी गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया था टैक्सेस पे नहीं किए थे हड़ताल कर दी थी और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने की बात भी कर दी थी कब हुआ ये सब 1920 में दूसरा जो रीज़न था हमने पढ़ा रोलेट एक्ट जस्टिस रोलेट वाज रिपोर्टेड अबाउट द ग्रोइंग अपसर्ज इन द कंट्री सो टू कर्ब इट ही इंट्रोड्यूस टू बिल्स जस्टिस रोलेट थे उनको पता चला कि भाई ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्या हो रहा है कंट्री में आवाज़ उठाई जा रही है तो उन्होंने दो बिल्स को इंट्रोड्यूस किया इंडियंस ने इन बिल्स को अपोज किया और इस सब के बावजूद भी बिल्स पास हो गए 
इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट को बहुत सी परमिशंस मिल रही थी जैसे कि अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट वारंट कैमरा ट्रायल रखना इंडिविजुअल की मोमेंट पर रोक लगाना और सस्पेंशन किसका हैबीस कॉपर्स का हैबीस कॉपर्स क्या होता है बेसिकली एक रिट होता है बेसिकली ये कि जब इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो उसका एक रिट बनाया जाता है कि इसके ये गुनाह हैं जज के सामने उनको पेश किया जाता है उसको कहते हैं हाबिस कॉपर्स तो दूसरा रीज़न क्या हो गया हमारा रोलेट एक्ट बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसको पुलिस को भी एक्सेस में पार दे दी गई थी इस टाइम में और थर्ड आया जलियावाला बाग ट्रेडिडी कहते हैं लीडर्स जैसे सफेदीन किचलू और सत्यपाल जैसे लीडर्स को ना अरेस्ट कर लिया गया था जलियावाला बाग में थर्टीन अप्रैल 1990 को 1919 में सॉरी तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए लोग इकट्ठे हुए जलियावाला बाग की एक ही एग्जिट थी और तीन साइड्स पर बिल्डिंग्स थी जनरल डायर ने क्या किया बाग को सराउंड कर दिया अपने सोल्जर्स के साथ चारों तरफ से घेर लिया उसको और कहा कि भाई जब तक तुम्हारी बंदूकें थक नहीं जाती ना तब तक फायरिंग करते रहो इन दिस अबाउट थाउजेंड ऑफ इनोसेंट डेमोन्स्ट्रेटर्स वर किल्ड एंड मैनी मोर वर इंजर्ड दिस शुक द नेशन एंड महात्मा गांधी कॉल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जलिया वाला बाग के बारे में आप लोगों को एक बात और थोड़ी इंटरेस्टिंग से बताती हूँ एक्चुअल में मैं अभी कुछ टाइम पहले जब अमृतसर गई ना जलियावाला बाग हमें पता है ना कि अमृतसर में है तो मैंने एक चीज़ देखी वहाँ पर कि जलियावाला बाग में ना एक वेल है कुआं है और कहा जाता है मानते हैं मतलब बोलते हैं लोग कि गोलियों से बचने के लिए ना लोगों ने क्या किया था उस कुएं में जंप कर लिया था जलियावाला बाग के अंदर ही जो कुआं है उसमें और ऑब्जेक्टिव नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ध्यान रखो बच्चे मूवमेंट का नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉपरेट नहीं करना यानी कि उसकी किसी की भी बात को फॉलो ना करना कॉपरेट ना करने का मतलब क्या होता है बात को फॉलो ना करना यही हुआ खिलाफत रॉन्ग बोल के ब्रिटिश शुड गिव द पार बोला कि ब्रिटिशर्स को क्या करना चाहिए तुर्की के सुल्तान को पार दे देनी चाहिए और जलिया वाला बाग इंसिडेंट जो हुआ उसको पंजाब रॉन्ग बोलना चाहिए पंजाब के अंदर जो गलत हुआ और अनलमेंट यानी कि कैंसिलेशन होनी चाहिए किसकी रोल अटैक की और एक सेल्फ गवर्नमेंट बननी चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही टू मतलब ये देख लो कि इंडियंस का रोल नहीं था पहले गवर्नमेंट के अंदर तो उसमें इंडियंस का रोल लाना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एक तरीका था सी मैंने कुछ प्रोग्राम्स लिखे हैं प्रोग्राम्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बॉयकॉट प्रोग्राम्स चलाए गए फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया स्कूल्स और कॉलेजेस को बॉयकॉट कर दिया इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया और क्या कर दिया जो गवर्नमेंटल जॉब्स थे उनको उनसे रिज़ाइन कर दिया गया और स्वदेशी प्रोग्राम्स भी चलाए खादी और स्वदेशी को पॉपुलराइज करके नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस बनाकर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी डेवलप करके वेमेन को अपलिफ्ट करके और अनटचेबिलिटी को ख़त्म करके सी ये हम वही देख रहे हैं कि वही जो आइडियोलॉजीज महात्मा गांधी की हमने पढ़ी है वही सब चलती आ रही हैं और हुआ क्या और अब ये क्या हुआ लेकिन कुछ टाइम बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया रीज़न कहते हैं फिफ्थ फेबर 1922 को चौरी चौरा एक विलेज था गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूपी के अंदर वहाँ पे अ पुलिस ऑफिसर हैड बीटन अप सम वॉल्टियर्स ओवर पिकटिंग अ लिकर शॉप जो लिकर शॉप शराब के ठेकों को शराब की दुकान को पिकट कर रहे थे वहाँ से उनको उसने मारा और अप्रॉक्सीमेटली थ्री थाउजेंड पीजेंट्स मार्च टू द पुलिस स्टेशन प्रोटेस्ट करने के लिए और पुलिस ने पीजेंट्स के अगेंस्ट फायरिंग की इससे क्या हुआ एंग्री पीजेंट्स और ज़्यादा एंग्री हो गए और पुलिस को पुलिस का जो स्टेशन था उसमें आग लगा दी और जिसके अंदर क्या हुआ बाईस पुलिस में अंदर थे और वो मर गए सिमिलरली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड इन द कंट्री महात्मा गांधी ने बहुत स्ट्रांगली बिलीव किया है अहिंसा के अंदर और जब ऐसी चीज़ों को महात्मा गांधी ने देखा तो ही गॉट शॉक्ड तो फेबर ट्वेल्व नाइनटीन को उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर दिया लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ एक मास मोमेंट बन गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हर फोर्थ मेंबर को ये पता था नॉन कॉपरेशन फी के ऊपर चार आना इस फी थी मेंबरशिप फी थी लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा और सेल्फ इस्टीम बढ़ा लोगों का कि ब्रिटिश रूल को हम अब भगा सकते हैं यहाँ से ब्रिटिशर्स को रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बन चुकी थी कांग्रेस अपने आप में हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी इस्टेब्लिश हो गई थी बहुत अच्छी 
और सबसे बड़ी बात स्वराज को पॉपुलराइज करना बहुत इजी हो गया था और कुछ सोशल रिफॉर्म्स भी हुए जैसे कि अनटचेबिलिटी खत्म हुई नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस खुले मैं अभी बताया मैंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया इंडियन हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया खादी को नेशनल मूवमेंट का एक सिंबल दिखाया हमने महात्मा गांधी की आइडियोलॉजीज़ में भी पढ़ा है कि ये खादी एंड स्वदेशी नीट टू बी फॉलोड इन द कंट्री तो ये था बच्चे हमारा नॉन कॉपरेशन मोमेंट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिविल डिसऑबिडेंस मोमेंट मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे थैंक यू स्टे एट होम स्टे सेफ